ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ನೈಂಟಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಝಡ್ ಎರಡು ಝೀರೋನೇ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಝಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಝಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ತರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ತರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಝಡ್ಡಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನಾವು ಝಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತರ್ಟಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಝಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಝಡ್ಡಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇದ್ದೀವಿ ಝಡ್ ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಝಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಮತ್ತು ಝಡ್ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ನೈಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನ ನಾವು ಜಿ ನೈಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಝಡ್ ನಮ್ಮದು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಿ ನೈಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಝಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ತರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ತರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಝಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಝಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಜಿ ನೈಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಝಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಝಡ್ ಝೀರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೆ ಫೋರ್ತಿಂದ ನಾವು ಫಿಫ್ತ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಝಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಮೈನಸ್ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಮೈನಸ್ ಝಡ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಯಾಕಂದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಝೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಝಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಝಡ್ ಝೀರೋ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದ್ವಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಝಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ತರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಝಡ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಝಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಝಡ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸೆವೆಂತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ನಮ್ಮ ಝಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಏಯ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇರುತ್ತೆ ಝಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಏಯ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಝಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಯ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಮತ್ತೆ ಝಡ್ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೇರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಮತ್ತೆ ಜೆ ನ ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೆ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆ ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಝಡ್ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಐ ಮತ್ತೆ ಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಝಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತರ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ತರ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಐ ಮತ್ತು ಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಝಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಝಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಓಕೆ ಜೆ ಬಂದು ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ತರ್ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಮೊದಲೇ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು